I V M. வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் தொண்ணூத்தி எட்டு நந்தினியோட அழகுக்கு முன்னால எல்லாரும் அடிமையாயிடுறாங்க பழுவேட்டரையர் மதுராந்தகன் கந்தமாறன் கடைசிய பார்த்திவேந்திர பல்லவன் அவளோட அழகுக்கு முன்னால அனிருத்தரே பயந்து அவ பக்கத்திலேயே போறதில்ல ஆதித்தன் கூட அதனாலதான் தஞ்சாவூருக்கு வரதே இல்ல தம்பி அப்படின்னு குந்தவை சொன்னான் நந்தினியோட அழகுக்கு அடிமையாகாம அவ கிட்ட தோத்து போகாம அமைஞ்சின ஒரே ஒருத்தர் யாரு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் வானர் குல வீரர் வந்தியத்தேவன் தானேன்னு கேட்டாரு இளவரசர் ஆமா அவரே தான் அதனாலதான் அவரை காஞ்சிபுரத்துக்கு ஆதித்த கரிகாலன் கிட்ட அனுப்பி இருக்கேன்னா குந்தவை எதுக்கு அனுப்பி இருக்க இப்ப அண்ணனுக்கு எதுக்கு ஓல அப்படின்னு கேட்டாரு இளவரசர் பழுவூர் ராணி நந்தினி தேவி கடம்பூர் சம்போரையர் மாளிகைக்கு வர சொல்லி நம்ம அண்ணனுக்கு ஓல அனுப்பியிருக்கா அவங்க சந்திக்கிறத தடுக்கிறதுக்குத்தான் அவர் அங்க அனுப்பியிருக்கேன் கூடிய வரைக்கும் அவன் கடம்பூர் வராம பாத்துக்க சொல்லியிருக்கேன் அப்படியே வந்துட்டாலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திச்சிட்டாலும் ரசாபாசமா அதாவது விபரீதமா எதுவும் நடந்துராம பாத்துக்க சொல்லியிருக்கேன் கரிகாலனுக்கு நம்ம அக்கா தான் நந்தினின்னு தெரியாது நந்தினிக்காவது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தெரியுமான்னு தெரியாதுன்னா குந்தவை அவ நம்ம கூட பிறந்தவள்ன்றது உண்மைதானாக்கான்னு கேட்டாரு இளவரசர் அதுல என்ன சந்தேகம் தம்பி அதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுல இருந்து என்னோட மனசு அடியோட மாத்திக்கிட்டேன் நாம சின்ன பசங்களா இருந்தப்போ நந்தினி எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அவளை நிறைய அவமானப்படுத்தி இருக்கேன் அவ அழக பார்த்து பொறாம பட்டிருக்கேன் ஒன்னையும் கரிகாலனையும் அவளோட பேச விடக்கூடாதுன்னுலாம் நினைச்சிருக்கேன் அவ பாண்டிய நாட்டுக்கு போன பின்னாடி அவ மேல எனக்கு இருந்த பொறாமையும் வெறுப்பும் அப்படியே தான் இருந்துச்சு பெரியவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு திரும்பி வந்தப்போ எத்தனையோ தடவை அவளை கிண்டல் பண்ணி அவமானப்படுத்தியிருக்கேன் ஆனா தம்பி அதுக்கெல்லாம் இப்போ பிராயச்சித்தம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா குந்தவை எப்படிக்கா என்ன மாதிரி பிராயச்சித்தம் அது அப்படின்னு கேட்டாரு இளவரசர் அடுத்த தடவை அவளை பார்க்கும்போது அவ காலில் விழுந்து நான் செஞ்ச தப்பையெல்லாம் மன்னிக்க சொல்லி கேட்பேன் அதுக்காக அவ என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் ஏத்துக்க வேணா குந்தவை இல்லக்கா நான் அதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அதை கண்டிப்பா நான் தடுப்பேன் நீ யார்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இந்த ஈரேழு பதினாலு உலகத்துல உனக்கு தண்டனை கொடுக்க யாருக்கு தகுதி இருக்கு நீ நந்தினிய பார்த்து பொறாமப்படல அவதான் உன்னைய பார்த்து பொறாமப்பட்டா அவதான் உன்னை வெறுத்தா அப்படின்னாரு இளவரசர் தம்பி இலங்கையில பைத்திய மாதிரி காட்டுல தெரியற நம்ம பெரியம்மாவை நினைச்சு நீ நெஞ்ச குமுறுதுன்னு சொன்ன ஆனா அரண்மனையில நம்மள மாதிரி அத்தனை வசதிகளோடையும் வாழ்ந்திருக்க வேண்டியவ நந்தினி எப்படிலாம் வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்தான்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு யாரோ எப்பயோ செஞ்ச தப்புக்கு ஏ அக்கா போய் அந்த கிழவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா குந்தவை அக்கா இதெல்லாம் எப்படி நடந்திருக்கும்னு உன்னால கெஸ் பண்ண முடியுதா நம்ம பெரியம்மா இறந்துட்டதா நம்ம அப்பா நினைச்சிட்டு இருக்குது ஏன் நந்தினி அனாத மாதிரி எங்கேயோ யார் வீட்லயோ வளர்ந்து இந்த மாதிரி ஆனதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டாரு இளவரசர் அத பத்தி தான் தம்பி நான் நைட்டு பகல யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆனா இதுதான் காரணம்னு என்னால நிச்சயமா கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த ரகசியம் தெரிஞ்சவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒண்ணு நம்ம பெரிய பாட்டி செம்பியன் மாதேவி ரெண்டாவது முதல் மாதிரி அனிருத்தர் அவருக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு எனக்கு தோணுது ஆனா இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்தும் நாம ஒரு வார்த்தை கூட வாங்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அனிருத்தரோட சிஷ்ய புள்ள ஒருத்தன் இருக்கானே ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி அவனுக்கு கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சிருக்கும் அவன் குருவ மிஞ்சினவன் வாயை இறுக்கி பூட்டு போட்டுப்பான் பூட்டும் போட்டுட்டு அதையும் வாய்க்குள்ள வச்சுப்பான் அவன் பூட்டு போட்டிருக்கான்னு கூட நமக்கு தெரியாம பண்ணிடுவான் தம்பி அதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ அவசரம் ஒண்ணுமே இல்லை நந்தினியால நம்ம குளத்துக்கு ஏதாவது விபரீதமோ அபாயமோ அபகீர்த்தியோ ஏற்படாம தடுக்கிறது தான் இப்போ முக்கியம் வந்தியத்தேவர் ஒரு விஷயம் சொன்னாரு பழுவூர் ராணி மீன் சின்னம் போட்ட ஒரு வாழை வச்சுக்கிட்டு பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்னு அதை கேட்டதுல இருந்து என் நெஞ்சு பக்கு பக்குன்னு இருக்கு 
தாம் பிறந்ததே சோழ குளத்துல தான் தெரியாம அவ ஏதாவது ஏடா கூடமா செஞ்சிடக்கூடாதுன்னு பயமாவும் கவலையாவும் இருக்குன்னா குந்தவை ஏன்கா அவ கிட்ட நேர்ல போய் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா என்னன்னு கேட்டாரு இளவரசர் சொன்னாலும் என்ன யூஸ் இருக்கும்னு தெரியாது தம்பி நம்ம கிட்ட அவ கோவம் இன்னும் அதிகமானாலும் ஆகலாம் ஆனா நம்ம கடமைய நாம செஞ்சிருவோம்னா அதுக்காக வந்தியத்தேவரை நீ அனுப்புனது சரிதான்க்கா ஆனா அப்பா கிட்டையும் இதை பத்தி பேச வேணாமா அவரு எதுக்காக இவ்வளவு உடம்பு வேதனையோட மனவேதனையும் பட்டுட்டு இருக்கணும் நாம உடனே தஞ்சாவூர் போலாம்க்கா வா கிளம்புனாரு இளவரசர் இல்ல தம்பி இல்ல இன்னும் ரெண்டு நாள்ல நான் தஞ்சாவூருக்கு கிளம்புறேன் ஆனா நீ இந்த சூடாமணி விகாரத்துலதான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்க போறேன்னு சொன்னா குந்தவை ஏன்கா அப்படி சொல்ற அப்பாவோட கட்டளைய மீறி என்னை இன்னும் இங்க ஒளிஞ்சு மறைஞ்சு வாழ சொல்றியா அப்படின்னாரு இளவரசர் ஆமா நீ இப்ப தஞ்சாவூருக்கு வந்தா நாடெல்லாம் ஒரே குழப்பமாயிடும் மக்கள்லாம் மதுராந்தகர் மேலையும் பழுவேட்டரையர் மேலையும் ஒரே கோவமா இருக்காங்க உன்னை சிறப்புடிச்சிட்டு வர சொன்னதுக்காக அப்பா மேல கூட மக்கள் கோவமாதான் இருக்காங்க உன்னை இப்போ மக்கள் பார்த்தாங்கன்னா உணர்ச்சி பொங்கிடும் அதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கவே முடியல உடனே உனக்கு தான் பட்டம் கட்டணும்னு மக்கள்லாம் சேர்ந்துகிட்டு கூச்சல் போடுவாங்க தஞ்சாவூர் கோட்டைய சுத்திக்குவாங்க ஏற்கனவே மன வருத்தத்துல இருக்க அப்பா என்ன பண்ணுவார சொல்லு தம்பி நாட்டுக்கு ஆபத்து வந்திருக்குன்னு உன்னைய நான் ஓல அனுப்பி வர சொன்னேன் ஆனா அதே காரணத்துக்காக நீ திருப்பி இலங்கைக்கு போயிட்டீன்னா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன்னா குந்தவை அக்கா மாட்டேன்கா நான் அப்பாவை பார்க்காம திரும்பி போக மாட்டேன் நீ சொல்லு மக்களுக்கு தெரிஞ்சு வந்தா தானே பிரச்சனை நான் ரகசியமா வந்தா ஓகேயா அப்படின்னா அப்படியே வந்துட்டு போறேன் ஆனா சக்கரவர்த்திய நான் பார்த்தே ஆகணும் அவர்கிட்ட சொல்ல எனக்கு விஷயம் நிறைய இருக்கு முக்கியமா பெரியம்மா விஷயம்னாரு இதெல்லாம் நானே சொல்லிடுறேனே தம்பி நீ தான் வந்து சொல்லணுமா என்னன்னு கேட்டா குந்தவை அது எப்படிக்கா நேர்ல பார்த்த நானே சொன்னாதானே அப்பாக்கு முழு நம்பிக்கை வரும் எனக்கும் ஆறுதலாவும் திருப்தியாவும் இருக்கும் பெரியம்மாவ நம்ம ஊருக்கு அழைச்சிட்டு வர்றதுக்கு பர்மிஷனும் வாங்கிக்குவேன்ல அப்படின்னாரு அருள்மொழிவர்மா உன் இஷ்டத்துக்கு குறுக்க நிக்க நான் விரும்பல ஆனா இன்னும் ஒரு வாரம் நீ சூடாமணி விகாரத்துல தான் இருக்கணும் நான் முன்னாடியே தஞ்சாவூருக்கு போறேன் நீ வந்திருக்கத அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு செய்தி அனுப்புறேன் தம்பி நான் இங்க உன்னை தேடி வந்தது உன்னை பாக்குறதுக்கு மட்டும் இல்ல உன்கிட்ட இருந்து எனக்கு ஒரு வரம் வேணும் அத நிறைவேத்திட்டா அப்புறம் நான் உன்னை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் ஆபத்துக்கு பயந்து ஒளிஞ்சுக்கோன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆம்பளை பிள்ளைங்க எப்பவுமே ஆபத்துக்கு பயப்படக்கூடாது தைரியமா என்ன ஆகுதுன்னு நிக்க வேண்டியதுதான் நீ வீர தீர பராக்கிரமசாலின்னு பேரெடுத்தவேன் ஆனா உன்னை நீ மறுபடி ஆபத்துக்கு உள்ளாக்கிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட கோரிக்கைய நிறைவேற்றி கொடுன்னா குந்தவை அக்கா இவ்வளோ ஏன் பீடிக போடுற என்ன செய்யணும்னா நீ சொல்றத என்னைக்காவது நான் மறுத்து பேசியிருக்கேனா அப்படின்னு கேட்டாரு இளவரசர் நீ மறுத்ததே கிடையாது தம்பி அந்த நம்பிக்கையில தான் இப்பயும் கேக்குறேன் கரிகாலனுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல அவன் கல்யாணம் பண்ணிப்பானான்னு சந்தேகம்தான் சுந்தர சோழரோட வம்சம் ஒன்னாலதான் விளங்கணும்னு என் ஆசைய இந்த ஒரு விஷயத்துல நீ நிறைவேற்றி வைக்கணும்னா உன் ஆசைய நிறைவேற்ற நான் ஒத்துக்கிட்டா எனக்கு பிடிச்ச பொண்ணு நான் கல்யாணம் பண்றதுக்கு நீ ஒத்துக்கவே இல்லக்கா அப்படின்னு கேட்டாரு என்ன இப்படி கேக்குற தம்பி சின்ன வயசுல இருந்து உனக்கும் எனக்கும் தனிப்பட்ட இஷ்டம்னு ஒண்ணு இருக்கா என்ன இதுல மட்டும் எதுக்கு இப்படி கேக்குறன்னு கேட்டா குந்தவை அக்கா அதுக்கு காரணம் இருக்குக்கா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு நான் காண்ற கனவுகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்றவளா இருக்கணும்ல அப்படின்னாரு குந்தவை அதுக்கு தம்பி உன் கனவெல்லாம் ஒரு பொண்ணை வச்சு நிறைவேற்றிக்கலாம்னு ஆசைப்படுற அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு இளவரசர் பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஐயோ அக்கானு அலறுற குரல் கேட்டுச்சு அது வானதியோட குரல் நந்தி மண்டபத்துல உட்காந்து இளவரசரும் குந்தவியும் பேசிட்டு இருக்கும் போது வானதி தூணோரமா நின்னு கேட்டுட்டு இருந்தா கால்வாயில படகுல காத்துட்டு இருந்த பூங்குழலியும் சேர்ந்த நம்பதனும் ஏதோ முக்கியமான டிஸ்கஷன்ல இருந்தாங்க அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு பாக்கலாம் அமதா உன்ன ஒண்ணு கேட்கணும் பதில் உண்மையைதான் சொல்லணும் சொல்லுவியான்னு கேட்டா பூங்குழலி பூங்குழலி என் வாயில உண்மையை தவிர வேற ஒண்ணுமே வராது அதனாலதான் ஆளு நாளா யாரையும் பார்க்காம பேசாம இருக்கேன்னா அமுத பூங்குழலி உடனே சில பேருக்கு உண்மைங்கிறதே வாயில வராது நம்ம வந்தியத்தேவனா அப்படிப்பட்டவன்னா பூங்குழலி ஆனாலும் அவன் ரொம்ப நல்லவன் 
அவன் யாரும் கெட்டு போகணும்னு பொய் சொல்றது இல்லை அப்படின்னா அமுத உன்னை பத்தி ஒண்ணு சொன்னான் அது உண்மையா பொய்யான்னு எனக்கு தெரியணும்னா புங்குழலி என்னை பத்தி அவன் பொய் ஏன் சொல்ல போறான் புங்குழலி என்ன அப்படி சொன்னான் அவன் சொல்லுன்னு கேட்டான் நீ என்னை பத்தி ரொம்ப புகழ்ந்து தள்ளினன்னு சொன்னான் அது உண்மைதான் நான் புகழ்ந்தேன் ஒன்னு அப்படின்னா அமுத நீ என்கிட்ட ரொம்ப ஆசை வச்சிருக்கதா சொன்னான் நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறதாவும் சொன்னான்னா நிஜமாவே அவன் இப்படி சொன்னானா அப்படின்னு கேட்டான் அமுத ஆமான்னு தலையாட்டினா புங்குழலி புங்குழலி அவனுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும்னா மமுத எதுக்காத்தான்னு கேட்டா புங்குழலி நானே உன்கிட்ட இவ்வளவு வெளிப்படையா பேசியிருக்க மாட்டேன் அவ்வளவு தைரியமும் எனக்கு இல்ல எனக்காக உன்கிட்ட தூது வந்திருக்கான் அவனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்னா அமுத அப்படின்னா அவன் சொன்னதெல்லாம் உண்மை உனக்கு ஏன் என்கிட்ட இவ்வளவு பிரியும் அப்படின்னு கேட்டா புங்குழலி அன்பு ஏன் வைக்கிறேன்னு காரணம் கேட்டா எப்படி அன்பு ஏன் வருது எதுக்கு வருதுன்னு உலகத்துல யாரும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல புங்குழலி அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அழக பார்த்து ஆசை வைக்கிறது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா அவ அழக பார்த்து ஆசை வைக்கிறதும் உண்டு மோகமாகிறதும் உண்டு ஆனா அதெல்லாம் உண்மையான அன்பு கேட்டகரியில சேர்த்துக்கவே முடியாது கொஞ்சம் முன்னாடி வல்லவனை பத்தி சொன்னியே அவன் என்னை பார்த்ததும் என்கிட்ட ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டான் அவனுக்காக நான் என் உயிரை கொடுக்க கூட ரெடியா இருந்தேன் என் அழக பார்த்தா அவன் என்கிட்ட நெருக்கமானா அப்படின்னு கேட்டான் அமுத ஓ அமுதா அவன் என் அழக பத்தி ரொம்ப வர்ணிச்சான் அப்படின்னா சரி ஓ அழக வர்ணிச்சான் ஆனா உன்கிட்ட ஆசை வச்சானா பழுவூர் ராணி நந்தினியோட அழக பத்தி நூறு மடங்கு அதிகம் வர்ணிச்சான் ஆனா அவகிட்டையும் ஆசையெல்லாம் ஒண்ணும் வைக்கல அவன் புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கு அமுதா அதுக்கு முன்னாடியே அவன் மனசு அங்க பேசிட்டு இருக்க குந்தவை கிட்ட போயிடுச்சுன்னு சொன்ன புங்குழலி இதுல இருந்தே அழகுக்கும் அன்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு புரியலையான்னு கேட்டான் அப்போ இளைய பிராட்டி அழகி இல்ல நான் தான் அழகின்றியான்னு கேட்டா புங்குழலி இதுல என்ன சந்தேகம் உலகத்துல உள்ள எல்லா பொண்ணுங்களை விட நீ தான் எனக்கு அழகி இது சத்தியம்னா அமுது அடுத்த எபிசோட்ல இன்னும் என்ன ரொமான்டிக்கா பேசிக்கிறாங்கன்னு கேட்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் Hi my name is Anupam Gupta I'm B50 on Twitter I am the host of Paisa Paisa a show that talks money on my show I speak to experts from every field of money and finance from stock markets equities debt funds credit cards life insurance every possible area of money and finance that you can think of we even did an episode on cryptocurrency I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere robo advisory startup just name it we've got it At Pesa Pesa, we help you make smart decisions about money. You work hard for money. Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday and you can listen to my show on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you have. Hi, I'm Satyajit. Hi, I'm Racheta. We are from the Open Library Project and we host a podcast called Paperback. Paperback is a podcast where we engage with stalwarts and experts from various industries suggesting non-fiction titles that contributed to their journey in a big way. We had guests like Anjali Rana, Dr. Marcus Rani, Dr. Swati Loda, Ambi Parmeswaran, Apurva Damani and many more on our show Paperback. Find new episodes every Wednesday on IVM Podcast app website or wherever you listen to podcasts.